Hello and welcome to GIST. In the winter of 2009, the month December, the sun in Delhi was bleak. And so were the fortunes of the BJP after two losses in the Lok Sabha. It is then the RSS, it seems, stepped in to take charge of the party. It ignored the Delhi's hefty BJP leaders and brought in a Mumbaikar hailing from Nagpur to head the party. It is at that time that Nitin Gadkari, the BJP president, had told me that he had two basic dreads after arriving in Delhi. One was a fickle Delhi winter and the second was a treacherous Delhi politics. You were called that, you were, everybody in Delhi said that you are RSS man now in Delhi. I am RSS. It is important for the RSS for in the politics. Rose virtual dishum dishum ho raha hai, vipaksh aur paksh ke beech mein. Why can't everybody do politics like you? I have to do the same thing. 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 I have to do the same What about India? No, India's future is bright. The people who are not the same thing, they are the same thing. It's the same thing. 24th, do you think you have a chance to be back? One of the opposition netas was saying that I like Nitin Gadkari, but he sometimes sounds like Sapno Ka Saudagar. He's selling dreams. I was in the admit of my favorite pakoda. I was eating pakoda and I was eating pakoda. Now it's going to be a film that Nitin Gadkari is making. I'm going to do a turn-over, I'm going to do a dye-jar. I'm going to make organic fertilizer. I'm going to make amino acids from my hair. Do you not have a doctor? I'm going to make a doctor. I'm going to make a doctor. Let's start. Welcome to GIST, Mr. Thank Nitin Gadkari. Thank you. Good to see you, as always. Gadkari sahab, I remember in 2010, January or something, there was one complaint that you had made that I don't have a winter weather in Delhi and I don't have a winter weather in Delhi. Did you come? Yes, I came. But I have seen one thing. I was just saying this. I'm asking you. That Delhi was not for me at that time. And in 10 years, अब दिल्ली में मैं मंत्री करके भी काम कर रहा हूँ उसमें बीजेपी के अध्यक्ष करके भी काम किया क्या आपको लगता है मैं दिल्ली में एडजस्ट हुआ और मैं कुछ अच्छा काम कर रहा हूँ एडजस्ट हुए लेकिन दिल्ली में आकर के लोग पॉलिटिकली एडजस्ट ज़्यादा होते हैं एडमिनिस्ट्रेटिवली एडजस्ट कम होते हैं बहुत कम ऐसे लोग हैं who have left a mark for creating something big you see you came with Prime Minister Narendra Modi who has talked of a different language of development I think the most remarkable thing about you what I like is your garage I have seen that there is a Range Rover, G-Class Mercedes, G-Wagon, all of these things. But to convert your garage into a space for your passion. So now, let's first check your vehicles. I think the public would love to see this. So, what about this one? This is the Toyota Innova car. It is 100% on bioethanol. Ethanol rate is 60 rupees per litre. Petrol rate is 120 rupees per litre. This car generates 60% of power from the engine and 40% uh, ethanol. Even we can use 100% petrol in this car. This is no pollution. And that is why you call it? It's a green fuel. No that is pollution. why you call it flexi fuel. Flex fuel. And uh, you just compare with the petrol rate. By considering the as a petrol rate, it comes to 25 rupees per liter petrol. So 2 rupees per kilometer, 1 rupees 50 paisa or 2 rupees. I have made some notes that ethanol, if you convert 20% add to the fuels, uh, the consumption by 2025 will be 1,016 crore litres, whereas the supply can ne, be 1,500 ne, crore litres. There are two things. This car is on 100% ethanol. You mm -hmm. are talking about the car where we are adding petrol, and in petrol we are adding 20% ethanol. That is this case, we are giving the reference of that. But this is, there is no need petrol. It is 100% so bio totally 100 bioethanol. And what about and the, the cost? ethanol is from the farmer. The farmer who are making broken rice, rice, corn, uh, sugar, parali? sugar can use, parali, biomass, and it is, the Kisan is Annadata. Now, I am happy that Kisan is turned into Urja Data, and now the Kisan is, now we want to turn as a bitumen data, is making bitumen, and third is, within a year, now Kisan will be Hawaii Indan Data, that aviation fuel also. You mean to say that the ethanol which you are putting in this can actually go into the engines of the aircrafts? 100%. It is to be in the process that in the Panipat, the Indian oil is doing the project by which from Parali, rice straw, which is creating pollution problem in the Delhi, that Parali, 
Now they are making 1 lakh litre of ethanol per day, 150 ton of bio bitumen and now they are making bio aviation fuel. And in the petroleum aviation fuel now it is to be law, is coming to our country also to the whole world that 10% of bio aviation fuel we have to add into the aviation fuel. Let's go see the, go to the, see the next car. The next one is your? This is the hydrogen car. I am telling you once, just a minute. Yeah. This is the first car in the world. First of, ever? First car in the world, which is of Euro 6 standard. Okay. Uh, BS6 uh, emission norms. Mm -hmm. First car in ethanol, because already cars are available in the world with the BS4. Are there vehicles which can be called flexi fuel in the world? Because they are running on ethanol and generating electricity and the both fuel are there. And even you can use this car on 100% petrol. But are there petrol, ethanol, electric vehicles, any other? Three, three of them? To add petrol, petrol no, I'm just asking that are there similar cars? Actually, in place of ethanol, you can add 100% petrol in it. There is no so, problem. you mean to say there is complete switching which can be done between ethanol and but petrol why in this we vehicle? should use petrol? Because petrol is imported. The cost How much are we spending uh, on our cost of uh, importing crude every year? 16 lakh crore per year, year we are making export of fossil fuel in creating pollution in the country. So it is import substitute, cost effective, pollution free and indigenous. And the, the income benefit is going to the former, to the rural agriculture and tribal India. How soon can we have more vehicles of this kind then? Now, yesterday I have got a chance to meet with finance minister. I request him. That GST, this is like, like electric car. Electric car 60% and ethanol. It is no pollution and it, it, it reduces the imports of our country. So uh, I make the request for making 12% GST on this. Okay. So she will consider and 100% then there will be market open. So you say that 28% that may go actually? Actually, it is up to her to take Finance the decision, but I request. And the GST council. And the second important thing is now we have two wheeler. Hero, TBS and Bajaj on flex engine, ethanol, okay. uh, 100 ethanol, auto rickshaw, car and even buses and even we can encourage people to make this uh, But how extensive on, is the use? A petrol engine, we can make a petrol engine for the truck and we can use the same principle there and we can make it on electricity and ethanol, it will re reduce the logistic cost. This one? This is the hydrogen car. What is the name? I have not seen the this The name vehicle. of the car is Mirai. The what Mirai, Mirai is a Japani word and this both car is from Toyota. The Mirai means Bhavishya, future. In the futuristic technology, futuristic vision, it is to be a future of the world. And this because is this it, runs on? Huh? On hydrogen. Let's take a drive. Okay. So let's start. Yes. Chaliye. You know, so, is it moving? Is the engine <laughs> running or it's being pushed by somebody? No pollution, no sound, no water, nothing is there. And you can just enjoy the comforts. There is no vibration in the vehicle? At Not all. at all. Such a, such a pleasure. But how and do you get this hydrogen? Uh, in Faridabad, there is Indian Oil Research Institute. Uh -huh. They are making hydrogen from petroleum. Yeah. And every time my car is going to their depot and we are taking hydrogen from them. And how much does it, you know, when we everybody thinks of mileage? It is to so be in a tank of actually, say 50 liters. No, it is uh, to be four, 500 kilometer we can run. That's the, that's the limit. Can that's run. limit. Actually, you understand, there are four types of hydrogen. The hydrogen from petroleum is to be brown hydrogen. Mm -hmm. Hydrogen from the coal, it is to be black hydrogen. Mm -hmm. And hydrogen from sewage water and hydrogen from biomass. Waste biomass or agriculture biomass. This is to be a, a green hydrogen. Now, the most important problem in hydrogen is the hydrogen cost is coming now $3 per kg. Mm -hmm. Now, my mission and aim is to have a cost of $1 per kg. Mm -hmm. So, the reason is in the electrolyzer system, mm -hmm. the, we are the number one manufacturer in the world of electrolyzer. And the one which is needed for uh, manufacturing uh, hydrogen. Uh, from the electrolyzer in water that they make the hydrogen. Okay. The problem is that for 1 kg of hydrogen, we need 50 units of electricity. That is so expensive. you consider as a solar power is 3 rupees, it 150 rupees we have to give for electricity. Mm -hmm. But in without electricity, by from biomass, 
we can make methane. Uh -huh. And there are some process, even the Chemical Institute, Technology Institute in Mumbai, Dr. Yadav also invented. And he promised me that we will give the hydrogen less than $1 per kg. How then does, that will be the miracle. How does universalization of technology happen? This is one vehicle, one experimental basis. How, when can it reach the public? No, frankly speaking, this is now technology available in Japan and USA. Mm -hmm. People are purchasing the car. Mm -hmm. But India, it will time, it will take time. How much there time are, are you looking Because at? there are two problems. We don't have filling stations. Okay. And we don't have hydrogen. Mm -hmm. Now the Tata and Leyland has already have their trucks mm -hmm. on IC engine where we can use hydrogen. We can use hydrogen in railway engine also. We can use hydrogen in aviation. Mm -hmm. Now the problem is that filling of hydrogen, may finalize the standards of hydrogen. That is to be a process. We are working on that. We have just decided to a meeting with the principal scientific advisor of the prime minister with six ministries which are concerned with the subject and mm -hmm. we will formulate the policy for making filling station and how to make hydrogen. And now there is a green hydrogen mission mm -hmm. from the government Which started, and yeah. 3000 crore already budget has sanctioned. So I feel that in due course of time within a six month or a year, you will get the answer of your every question and we will be in position to start this. Now I have one query. Uh, India today uh, has something close to 326 million vehicles. Now, you are switching technologies, save electricity, even if one fourth of them go electric. Uh, the uh, today, the total production is something close, generation is close to 105 billion units. You have 111 billion units of roughly, there is a, almost a balance today. Now, if so many millions of vehicles come onto the road electric, how are you going to step up the electric generation? This is not the situation. Okay. Sky is the limit. Our present import of the fossil fuel is 16 lakh crore. Mm -hmm. And within three years, it will go up to 25 lakh crore. So, I am talking about all alternative of biofuel and alternative fuel. Mm -hmm. You can go for electricity, you can go for hydrogen, you can go for ethanol, methanol. You are saying that the money which we are spending on biodiesel. fuels, if we invest in no, no, electricity need, and other no, things. No, no, you need to think on the line that area-wise, region-wise benefit is there. Mm -hmm. Now in Assam Petroleum, they have a capacity of 600 ton of methanol per day. And we have just started pilot project in Bangalore, successfully implemented, adding 15% methanol in diesel. The rate of methanol is 25 rupees and diesel is 110 rupees. Mm -hmm. It's successfully. Then Ashok Leyland is manufacturing their trucks on 100% methanol. It's mm -hmm. from the coal. In Mumbai, the RCF fertilizer mm -hmm. and the Deepak fertilizer, they are making uh, methanol. So in Mumbai, we can run truck and buses on that. So somewhere we will use methanol, somewhere we will make CNG and LNG. Now in Chakan, Pune, mm -hmm. the Blue Energy is company who has already started manufacturing of LNG trucks. Okay. And there is a saving as compared with diesel, 50% saving is there. We will reduce the logistic cost. Mm -hmm. Presently, the logistic cost in India is 14 to 16%. In the USA and European country, it is 12%. And China, it is 8 to 10%. I am confident at the end of 24, our logistic cost will be 9% because we are making good roads, express mm -hmm. highway, green highways and changing in the fuel, it, the result will be reducing mm -hmm. in the logistic cost. Let's I think we need to put on our seat belts because it will start complaining otherwise. So, uh, one thing which I want to know that last time when you pushed for electric uh, vehicles, the manufacturers increased their cost of the vehicle. No, this is not the is problem. That, is no, that a fact? No, no. You, you understand. The... No, no, you understand. At the time when we start electric vehicle in the country, the cost of lithium ion battery is uh, something is 40, 45% cost, mm. cost is the battery. battery. And now that was $150 per kilowatt per hour. Mm. But now it comes to $115. And I'm confident within a year, it will come to $100. Mm. And then it will be equal to diesel and petrol vehicle. So there will be no problem. You, and you're, how much period are you giving? Two years? I am expecting within the year, the cost of lithium ion battery will come up to $100 per mm -hmm. kilowatt per hour. Okay. And then there will be petrol, diesel vehicle and uh, electric vehicle, the cost will be same. We will have we will have electric truck, electric. Now everywhere electric buses are there. Mm -hmm. You go anywhere you in the big city. Electric, yes. Yeah, big now within five years, 75 to 80 percent of buses in the city will be electric. Okay. So there will can be a time when the cost of electric, petrol and diesel vehicle may be same. Will you incentivize buying electric? 
so that already in the in the scheme heavy industries is giving special incentives for purchasing electric vehicle okay. but i feel that in due course of time we don't need that scheme because it practically on the market load is economically viable i just i am telling giving the example suppose if you have a petrol car mm -hmm. your expenditure is 30 to 40000 rupees per month mm -hmm. now if you electric car your expenditure will be less than 3000 rupees so okay. 27000 will be the saving and when the cost will be the same you can understand no pollution and cost will be less people are going to purchase now the problem is that when i was talking about electric vehicle the people like you asking me if there is no charging how it going to happen it will be a problem now there is a waiting list for electric car and for electric two wheeler there are 4 400 startup who are making startups ah, and electric scooters they are do they are doing electric scooters and everyone is happy doing good business how much is uh, how many how much might be the sales of today of electric scooters so there everyone is selling now in bajaj tvs and hero scooter they have a capacity of 125 km uh, lithium ion battery the people who are making startup they are making only for 60 km mm -hmm. storage so the, they are saving the cost so they are purchasing two wheeler with the 60000 and 70000 Okay. And now in a research study, it is to be uh, finding that uh, every person is running electric scooter 24 to 26 kilometer per day and car is 60 kilometer. So there is no problem. And after coming night to the one house. Of the Netas, one of the opposition Neta was saying that I like Nitin Gatkari, but he sometimes sounds like Sapnoga Saudagar. He is selling dreams. I never sell any dream. I am asking you a question and to the whole country. Let us tell Did me. Did you dream of it, Mr. Gadkari, long time back that you will do something like this? Because I remember when you came to Delhi, you were talking about biofuels. Yes. You were talking about better roads. You came with a reputation. I remember that now not many people recall. Vaguely, I remember that you were called by Mr. Atal Bihari Vajpayee as part, uh, head of a task force of one of the best three Gram Sadak Yojana. It is really a great thing in my life that Vajpayee gave me an opportunity to make this historical state of art big scheme Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana. I think one of the most successful and ones. And that is successful. Out of 6,50,000 villages, we have now connected it to 4 lakh villages. That is I to be a great contribution of Bajpayee ji. And I am happy and pride that I got effort to uh, make that scheme. Before we sit down and do the interview, आपकी मेमोरी में सारा ये इतना लाख करोड़ इतना हजार करोड़ इतना इथेनॉल इतना फैक्ट्री टाटा बिरला ये ये बादाम खाते हैं क्या रोज बहुत सारा नहीं मेरी ओनरशिप है इस सब्जेक्ट के साथ देखो देयर आर टू बादाम का कमाल होगा सर हाउ कैन आई आई वांट टू आई विल टेल यू आई लास्ट मैन आई रिमेंबर वाज प्रणब मुखर्जी ही वाज अमेजिंग विद डेटा एंड डिटेल आई विल टेल यू टू थिंग्स देयर आर टू टाइप ऑफ पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स ऑफ कन्वीनियंस एंड पॉलिटिक्स ऑफ कन्विक्शन आई बिलोंग टू पॉलिटिक्स ऑफ कन्विक्शन the other important thing is, I always feel that politics is an instrument of socio-economic reform. One of your so, earliest lines uh, in the yes, first speech you had said it. I BJP want to office. do something for society and for the people and for the country. And I am working like a mission. I have I ownership remember your first subject. speech in the BJP office in which you had mentioned this. And I remember also that a wallet got stolen. You remember that? Yes. Those were days. Let's continue ourselves inside. Thank you. Thank you, sir. Did you start? Did you see Dwarka Express? Yes. Did you see the tunnel inside? I'll tell you, my happy that in the U.P. election, when I went to the express on Gorakhpur Express, it was very similar. The first time, that highway was a nightmare. Rolling? Okay. We're good? So, Nitin Bhav, I remember you came to Delhi. And as I said, that you dreaded Delhi winter and Delhi politics. You're saying that you have adjusted. But, you know, there are very, as I said, very few politicians who eventually come to Delhi from outside and get remembered for what they did, not the what kind of politics they played. Now, I also remember those days when Rath Koham Bhot Aapke Saath Betha Karte Thay, or there used to be a constant stream of people, or Pura Time Khana Banta Rehta Tha. Or Woh Khana Banta Rehta Tha, Hum Log Khate Thay. Abhi Bhi Vai Se Shuru Hai. Woh Khana Hum Log Khane Bette Thay, Toh Aap Kehte Thay, Mene Kha Liya. Uske Baad Kehte Thay, Thoda Dahi Le Aao. 
پھر تھوڑا چاول منگاتے تھے اس کے بعد آپ تھوڑا سبزی منگاتے تھے پھر ایک میل ہو جاتا تھا پھر نیکسٹ جو آتا تھا اس کے ساتھ میل ہو جاتا تھا دین آئی وینٹ ریمبر دیٹ ڈے وین یو وینٹ ان فار اے سرجری اینڈ آئی ول یو لائک ٹو ریکاؤنٹ دیٹ ڈے ون ڈے بفور دا سرجری واٹ ڈی ڈو ایٹ دیٹ ایٹری ان ناگ پور یس پکوڑا کھانے گئے تھے کون کون تھے دو تین دوست مل کے گئے تھے بٹ ایکچولی آپ ایک بات دیکھو میں ایک سو پینتیس کلو میرا وزن تھا اس میں نو آئی ایم نائنٹی میں نے فورٹی فائیو کے جی کم کیا ہے میری کھانے کی نیت کم نہیں ہوئی ہے پر میرا کھانا کم ہوا ہے آئی ریمبر ایٹ ون ٹائم یوز ٹو کم بیک ہوم ڈسائڈ دا مینیو فار دا نیکسٹ مارننگ ایوننگ اینڈ آفٹر آج کل ایسا ہوا ہے کووڈ کے سمے میں ریسیپی سیکھا ہوں ابھی میں روز میرا ایک مینو چارٹ بنا ہے ابھی بارہ بجے میں سونے کے لیے جاتا ہوں تو میرا پرابلم پہلا وہ پوچھتا ہے سر کیا ناشتے میں کل کیا چاہیے تو پورے ابھی فورٹی ایٹ آئٹمس رہتے ہیں پھر میں اس کو بولتا ہوں یہ کرو وہ کرو روز الگ الگ کرتا ہوں ابھی میں یوٹیوب سے یو ٹماٹر کی چٹنی آج سکھا ہے اس کو میں نے تو میں اپنا کھانے پینے کا رات کو جنرلی میں روز کبھی میکسیکن کبھی چائنیز میں ویجیٹین ہوں پر الگ الگ پرکار کا فوڈ انجوائے کرتا ہوں آئی آلسو ریمبر ٹائم وین یو آر پریسیڈنٹ آف دا پارٹی کہ پارٹی آفس میں یا جہاں بھی آپ ہوتے تھے وہاں ایک آدمی گھر سے اسپیشلی بھیجا جاتا تھا کہ وہ واچ رکھے گا کہ نتن گڈکری تک مٹھائی نہ پہنچے یہ واچ تو رہتا تھا پر میں کھا لیتا تھا ابھی ابھی میں روز ڈیڑھ گھنٹہ ویایام کرتا ہوں پرانایام کرتا ہوں وہ شوق کم ہوا کہ بیچ میں تھوڑا مٹھائی مار لیا اب کم کھاتا ہوں بہت کم کھاتا ہوں میں نے کافی اپنے کو کنٹرول کیا ہے دیکھو آپ کو جو لوگ مجھے دیکھتے ہیں وہ مجھے بولتے ہیں آپ دس سال پندرہ سال یہاں لگتے ہو میں روز ایکسرسائز کر رہا ہوں پرانایام کر رہا ہوں اور کھانے کے اوپر میں نے کافی کنٹرول کیا You see, when you came here until today, if I look at your politics, you know, there has been a, what do you call it, a Mumbaiya Bindas character to it. Now, this Mumbaiya Bindas, was it something, a trait which you started with as a young Sir, person, uh, you like basically, there are two types of politics. I'm a conviction-oriented politics. Mm-hmm. I never print my biodata, never go to anybody to give me something. Actually, when it was decided to elect me as a president of the Bharatiya Janata Party, I go to authority that why you are making How did it happen? Who called you? Actually, Advani ji called me. Mm-hmm. And at that time, for the future generation for BJP, they need to select the person for presidentship. The four name was there. D4? No, no. <laughs> the four name which in the list at Narendra Modi ji, uh, Shivra Singh Chavan, Manor Parikar and me. But at the same time, Narendra Modi was the chief minister of Gujarat. Shivra ji was the chief minister of Madhya Pradesh. And in the state, their role was very important. So at that time, the Advani ji and uh, RSS people, uh, we, Advani select my name and RSS people then agreed and they tell me that you have to accept the responsibility. I go to them that why you should, I'm not, I'm not familiar to Delhi and Delhi politics. You were called that, you were, everybody in Delhi said that you are RSS man now in Delhi. No, RSS is a part of my conviction, but I'm not a man of RSS. That is to be a wrong interpretation. No, like, I'm a committed for RSS. With a man with the RSS backing? No, everyone is, there is a backing from RSS because the nationalist thinking is important for the RSS for, in the politics. And the way in which for the ideology, they are supporting the people. I'm also one of that small person where RSS also support me. But this is not the inter- correct interpretation that I'm from RSS. No, Some people who interpret Does it. that ideological umbilical which you have with RSS eventually create problems for your... Somebody like you, who uh, is being seen as a slightly more liberal... Uh, Sir, uh, in my whole political life, mm-hmm. I always consider that there are some people who convert problems into opportunities and there are some people who convert opportunities into the problems. In my political life, I am happy, I am conviction-oriented. And God gave me a lot of opportunity. I am satisfied. I am working for the party, working for the nation and working for the ideology. I don't have any objection for anybody. I remember a flight once you were campaigning in Silchar. And we flew down to Bombay. And there was a lot of turbulence. And are you still afraid of flights or it has improved? No, I am not afraid of flight. But I have a lot of... One thing is uh, in my life that... I am re- a risk taker. Okay. That is every time. Because I remember that you did not drop your headphones and listen music for one and a half hours till the turbulence was there. Yes. I was happy. So is music still part of your life? Yes. yes. Every day, every night I am listening. 
Presently, I'm enjoying that song of Mukesh and Lata Mangeshkar Konsa. from Sangam. O Mere Sanam, O Mere Sanam. I said, Jaipuri. Yes, I recited all Because I have heard you humming a lot. I like songs. I like Indian music. Sometimes I enjoy Bhojpuri Sangeet. Then enjoying Tamil Sangeet, some Karnatak Sangeet. I like it. I so, are you a closet singer, drawing room singer, or a bathroom singer? I am a bathroom singer. <laughs> Do you sing loudly or? <laughs> no, I receive award at a time, preliminary level, but I am not a. I've heard that you played cricket. Yes. Did you continue it long time back? Because most of the Marathi uh, players of your age, who, those who played cricket, they had two, three favorites. And the biggest was Salim Durani. I like Salim Durani because at that time in my student age, in Nagpur, we have. The cricket match, the central zone, Tulip Trophy. And the Rajasthan team captain was Hanuman Singh mm -hmm. and Lakshman Singh, both are brothers. And Salim Durani was also playing from Rajasthan at that time. And there was a match between Vidarbha and Rajasthan. Vidarbha was a very good team at that time. So at that time, I remember the Salim Durani is a person from the ground. We have taken ticket with 25 paisa. The ground ticket. Every time they were six sir, six sir. And the sound of the sound was six sir. Which place was the crowd? Six sir demand? Yes, they were six sir. Is that how you shaped your politics also? And your working style? I am not going to bother about any, neither about the people, neither anybody. I am working with my passion, with my mission. I want to work something for country, for the society. How we can make this? Life of the people sustainable. That is my mission. I'm working it. Your, you, the you, making analysis of all the thing is your duty. You are the best people who can judge it. I am not going to bother if people say good to me. I am happy. If say bad, I am happy. I don't have objection for anybody. See, today you are at the national level. You meet people from the globe. New technology, new initiatives. Did you post? Did you paste posters on the wall as a BJP karikarta? Yes. Actually, my handwriting was very bad. So, by using cycle or then MSAB, we take that CD and uh, taking that chikki on the poster and I was standing going there. And the other my use was that in the black wall, I used to take that white paint mm -hmm. to make that black wall convert into white wall. And the person who have a good... Yes, a good handwriting आप सिर्फ पोताई करते थे पोताई कर उसी के लायक था भाई okay, केवल yeah. चूना लगाने के लायक था यानी आप ये बोल रहे हैं ये वायरल हो जाएगा कि चूना लगा रहे हैं अरे वो चूना है ना दीवाल पर चूना लगाने के लिए मैं उपयुक्त था अच्छा वो ब्लैक दीवाल पर सो हाउ डिड यू हाउ डिड यू फ्रॉम दूसरी बात मैं कभी दिल्ली आया नहीं मैंने किसी को हार पहना नहीं अपना कट आउट लगाया नहीं दूसरा का लगाया नहीं कोई और कोई पीआर नहीं जो मन में आया वो बोलता था जैसा चाहे वैसा रहता था और मुझे कुछ न मांगते हुए अटल बिहारी वाजपेयी जी इस चेयर पर बैठे वहाँ बैठने का सौभाग्य मिला इस पार्टी ने मुझे बहुत कुछ दिया हाउ डिड यू मूव फ्रॉम दैट प्लेस हाउ डिड यू चेंज हैपन फ्रॉम अ पर्सन पेंटिंग वॉल्स पुताई करना पोस्टर लगाना वो धुन थी वो कन्विक्शन था पोलिटिकल सक्सेस नहीं था और उपहास अपमान रिकग्निशन नहीं था काम करते थे आज के दिन तो बहुत अलग है तो वो है कन्विक्शन के लिए काम करते थे आज कैन ही वन दिन द ऑपोजिशन एंड वन ऑफ द यानी बीजेपी के किसी नेता का नाम निकलिए तो तलवार निकल आती है अगर नितिन गडकरी का नाम लेते हैं तो तारीफ निकल आती है यू सी दिस इज स्लाइटली इन आज के पोलराइज एटमोसफियर में इट्स डिफिकल्ट टू सी वॉट डिड यू डू देखिए मैं आर का हूँ बीजेपी का कार्यकर्ता हूँ और मुझे भी इसका आश्चर्य लगा कि पार्लियामेंट में जब मैं बोलने के लिए खड़ा हुआ मेरे डिपार्टमेंट पे पचहत्तर लोगों ने भाषण दिए ओबीसी से लेकर सभी पार्टी के लोग थे और हर आदमी ने मेरी तारीफ की और मुझे धन्यवाद दिया तो मैं जब मैं नहीं था उस समय मैं बाहर था तो मुझे स्पीकर साहब का फ़ोन है बिरला साहब को उन्होंने कहा कि आपके ऊपर लोग इतना अच्छा बोल रहे हैं और आप यहाँ नहीं हैं तो मैंने कहा वो वी के सिंह जवाब देंगे बोले ऐसा मत करिए आप आइए यहाँ फिर मैं तुरंत नागपुर से आया कार्यक्रम कैंसिल करके और मुझे बहुत खुशी हुई ना मैंने मेरी आइडियोलॉजी छिपाई ना मेरी पार्टी छिपाई एक बात जरूर है मुझे बीजेपी में भी ये सिखा गया कि कानूनी काम किसका भी हो सबका करो गैर कानूनी काम अपने का भी मत करो जब लोग मेरे पास आते जो होने लायक होता मैं करता हूँ मैं इसमें पॉलिटिक्स नहीं करता बट इफ आई सी द पॉलिटिक्स टूडे पार्लियामेंट नहीं चल पाती है रोज वर्चुअल ढिशुम ढिशुम हो रहा है विपक्ष और पक्ष के बीच में वाई कांट एवरीबडी डू पॉलिटिक्स लाइक यू ये तो मुझसे बजाय बाकी लोगों को प्रश्न पूछना चाहिए मैं क्या कहूँ इसके ऊपर पर एक बात मैं आपको बता दूँ अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कही थी 
उन्होंने कहा था मतभेद हो सकते हैं पर मनभेद नहीं हो सकते अभी हो गए नहीं ये पॉलिटिक्स में पिछले अनेक दिनों से थोड़ा सा पॉलिटिक्स में जो वैचारिक आधार पर पॉलिटिक्स होना चाहिए था उसमें थोड़ा सा खट्टाई आई है हम सबको मिलकर राजनीति में गुणात्मक परिवर्तन करके तो इसको बदलना इन द इंटरेस्ट ऑफ डेमोक्रेसी सब लोग विचार करें और जो जो अच्छा लगे उसको स्वीकार करके आगे जाए अभी हवा चली है कि नितिन गडकरी जी पे फिल्म बन रही है और उसमें कुछ लोग जो है वो आर से जुड़े हुए हैं इट इज बींग सीन एज एज ए पॉसिबल इमेज करेक्शन ऑफ नितिन गडकरी एंड टाइमिंग है 2024 का इलेक्शन आने वाला है सर मैं कोई टाइमिंग नहीं मेरा कोई पी नहीं और मुझे कोई लेना देना नहीं आप कभी एक भी पत्रकार ऐसा होगा कि मैंने आज तक उसको फोन किया कि तुमने यू क्यों छापा ये क्यों नहीं छापा और ये छापो देखिए जिसने फिल्म निकाली उनका मेरे साथ कोई संबंध नहीं है उन्होंने नए टैलेंटेड लड़के थे वो निकालना चाहते थे मुझे एक बार मैंने उनको दो बार तीन बार नहीं बोल दिया चौथी बार मेरे दोस्त के साथ आकर उनने कहा कि हम यंग है जीवन की शुरुआत कर रहे हैं आपके नाम पर ये फिल्म निकालेंगे आप हमको अनुमति दो तो निकालो मैंने अभी तक देखी नहीं मुझे कुछ मालूम नहीं रिसर्च विसर्च आपसे करी बात करके कि उन्होंने काफ़ी रिसर्च किया मेरे मित्रों को मिले मेरे परिवार में लोगों को मिले थे मुझे भी मिले थे पर मेरा इस फिल्म से कोई संबंध नहीं उन्होंने इंडिपेंडेंट उनका वेंचर है और चुनाव इतना प्लानिंग देखो मैं आपको बताया मैं तो चला जिधर चले रास्ता मुझे क्या पता कहा मेरी मंजिल ऐसी मेरी कहानी है न मेरा पी है न मेरा कोई सोचना है न मैं क्री एम्बिशन है मुझे जो कुछ राजनीति में मिला है मैं देश के लिए गरीब के लिए समाज के लिए कितना अच्छा काम कर सकता हूँ वो मैं करता हूँ मैं साधु सन्यासी नहीं हूँ मेरा घर है मेरा परिवार है पहले घर में भी जाता हूँ परिवार में भी रहता हूँ और बाकी समय समाज की सेवा करता हूँ दूसरी बात राहुल आपको पता नहीं होगा मैं बहुत कंस्ट्रक्टिव काम सोशल वर्क करता हूँ मैं नक्सलाइट बेल्ट में आदिवासी क्षेत्र में अठारह स्कूल चलाता हूँ मैं अभी मेरे एन जी ओ चालीस हजार लोगों के मैंने हार्ट के सर्जरी फ्री ऑफ चार्ज कर दी कैंसर अभी मैं एक बड़ा सेंटर खोल रहा हूँ एम आर आई जो है जिसको पंद्रह हजार रुपये लगते हैं वो आठ सौ रुपये में सी टी स्कैन छः सौ रुपये में ये डायलिसिस तीन सौ रुपये में हाउ डू ऑर्गेनाइज मनी मैं सी एस आर में से अभी क्या मैं जब मंत्री था तो मैंने एम एस एम ई मंत्री होने विशाखापट्टनम में बहुत बड़ा मेडिकल डिवाइस पार्क खुला अब उसका टर्न ओवर चालीस हजार करोड़ है वो लोग आए कि हमको कुछ करना है आपके लिए मतलब मुझे मत करो तो एक करोड़ ने मुझे तीन वैन दी एक वैन दी पैर लगाने की जो गांव में जाती है और लोगों को पैर लगा देती दो वैन दी वो आंखें जांच करती है मैं फिर चश्मे देता हूँ लोगों को कान कान जांच करती है कान की मशीन देता हूँ मैंने अभी तक साढ़े चार पाँच हजार कैटरेक्ट के ऑपरेशन फुकट करके दिए थ्रू सी एस आर एन अदर हाँ मैं खुद भी मदद करता हूँ आप कभी आओ मेरे आपका प्रॉब्लम क्या है ये दिल्ली में है आप लोगों को ये देखा ही नहीं है कि राजनीतिक नेता सामाजिक काम करता है तो मैं जब ये बताता था लोग बोलते थे मुझे बिजनेसमैन हो करके मुझे बड़ी नाराजी इस बात की खुद करते नहीं थे और करने वाले काम को देखने की भी आदत नहीं और रिकॉग्नाइज करने की मैं जो टर्न ओवर कर रहा हूँ ढाई हजार करोड़ का है मैं ऑर्गेनिक फ्यूल में काम ऑर्गेनिक वेजिटेबल फ्रूड ऑर्गेनिक फार्मिंग में काम करता हूँ मैं ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर तैयार करता हूँ मैं बालों से एमिनो एसिड बनाता हूँ बायोमास से पावर बनाता हूँ इथेनॉल बनाता हूँ तीन शुगर फैक्ट्री चलाता हूँ मैं बाईस कंटेनर सब्जियाँ फार्मर प्रोड्यूस कंपनी की और अमेरिका और कनाडा बेचता हूँ और मैंने अभी प्लास्टिक से पेट्रोल बनाने का काम शुरू किया मैं इतने प्रोजेक्ट करता हूँ मुझे सात डिलीट मिली है सेवन डिलीट्स और मैं ये पूरा अभी वाटर डॉक्टर वाटर नहीं लगाते आप अपने नाम नहीं लगाता हूँ इसका कहा नहीं बताऊंगा अभी वाटर नहीं मुझे नहीं लगाना है क्योंकि मैं पचहत्तर में जब एसएससी हुआ उस समय जयप्रकाश नारायण जी के आह्वान पर मैंने ध्यान नहीं दिया और मुझे केवल बावन परसेंट मार्क मिले और मेरा साइंस परसेंटेज था फाइव नाइन आई वॉज डिस्कॉल टू सिक्स परसेंट साइंस ग्रुप साइंस और आप मुझे डिस्कालीफाई हुआ मैं इंजीनियरिंग एडमिशन के लिए मेरे घर वाले नाराज हो गए और इसके बाद मैं इंजीनियर नहीं बन पाया अब भी मैं अभी, अभी दो मिनट पहले आपको आई आई एम मुंबई ने मुझे अवार्ड दिया आई आई टी आई एम में भाषण करता हूँ वर्ल्ड में मैं रोज यूट्यूब पर मेरे साढ़े चार करोड़ फॉलोअर्स है इंग्लिश तो मुझे भी ध्यान में नहीं आता पर मैं डॉक्टर नहीं लगा था क्योंकि मेरे मन में वो बात लग गई कि मैं विद्वान नहीं हूँ नहीं क्या होता है कि नेता को आस एक इको होता है पूरा इको सिस्टम होता है जिसके अंदर वाह गेट करी जी वाह करते हैं तो थोड़ा आदमी गुब्बारा बन जाता है Do you think that has not affected you? मेरे पास कोई गुब्बारा ही नहीं है फ्रैंक फेयर बिंदास्त काम है 
जिसको हाँ बोलना है हाँ बोलता हूँ नहीं बोलना नहीं बोलता हूँ जो बोलना है मुंह पे बोलता हूँ पीछे नहीं बोलता किसी के बट देर वॉज अ टाइम वेन योर यू हैड टू लीव योर प्रेसिडेंट यू डिन कंटेस्ट द सेकेंड टर्म रिसेंटली वेन यू आर नॉट पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट्री बोर्ड डिट यू फील बैड अबाउट इट Does it matter to you? Sir, मैंने कभी सोचा ही नहीं कि मुझे कुछ रहना है जहाँ रहना है रखना है तो रखो नहीं रखना पार्टी तय करेगी मैं अपना काम कर रहा हूँ काम में मस्त और खुश हो देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ मुझे देश ने बहुत कुछ दिया लोगों ने दिया ये मुझे कब ध्यान में आता है मैं जब हवाई जहाज जाता हूँ एयरपोर्ट इतने लोग मेरे पीछे लग जाते हैं फोटो निकालने के लिए अब हवाई जहाज बैठता हूँ तो पायलट आ गए फिर रेलवे स्टेस आ गई और लाइन से एक बहुत रिनाउन पत्रकार है मनीष अवस्थी करके आप जानते हो कि आज तक में थे उस दिन मेरे बाजू में बैठे थे तो बेचारों को वो खड़े हो गए और करीब सत्तर अस्सी फोटो उन्हें निकाले वो जान पर नागपुर जाने तक फोटो निकालते थे पर उसमें एक आइसक्रीम के दुकान में गया वो लड़कों को मेरे नातिन को आइसक्रीम अब मुझे भी आदत है कहीं भी घूमते रहता हूँ फुटपाथ पर खाने का शौकीन हूँ मैं गया तो बाहर आया तो पाँच सात लोग पूरा घेर लिए मेरे को वो सिक्योरिटी वाले नहीं मेरे को लेकिन वो कहानी अब आपने आइसक्रीम का बात बताया मुझे वो नागपुर की कहानी ऑपरेशन से पहले की बतानी है या आप बताएंगे कि आपने किया क्या था मैंने ऑपरेशन के पहले एडमिट होने के पहले मेरा एक फेवरेट पकोड़ा का दुकान था तो मुझे डर लगा कि साला कल अपना ऑपरेशन हो गया तो अपन पकोड़े खाएंगे या नहीं खाएंगे अंतिम इच्छा होती ना वैसा तो मैं चुपचाप रात को 11 बजे सब खत्म होने का मुझे लगा सब शांति होगी तो मैं चुपचाप जाके उसको आठ नौ बजे बताया मैं दो तीन दोस्त मिलकर गया जब गया तो तुरंत लोग दरवाजे खोल के बाहर आके बैठे मैंने पकौड़े खाए आपने शटर भी बंद किया शटर बंद किया पकोड़े खाए मस्त पेट भर कितना उस दिन खाना नहीं खाया पांच एक प्लेट खाए हाँ बिल्कुल देखो मैं आपको एक मैं बात ध्यान में रखू जो होना है होगा जो होने वाला है होता है जिंदगी खुशी से जो आनंद से जो आपने आनंद पिक्चर देखा था क्या बिल्कुल देखा उसमें वो अमिताभ अपना राजेश खन्ना का डायलॉग था ना जहा अपना वो जो जिंदगी एक रंगमंच है जिंदगी एक रक मंच है तू और मैं और सब कुछ इस रंग मंच की कठपुत लिया है जिसकी दौर ऊपर वाले के हाथ में है कौन कब और कैसा उठेगा ये कोई नहीं बता सकता उसी फिल्म में आनंद से रहो और चलते रहो जब तक जिंदगी है खुशी से रहो दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ माई लाइफ इंस्पिरेशन केम वन लाइन केम फ्रॉम बाला साहब ठाकरे बाला साहब मेरे ऊपर बहुत प्रेम करते थे मैं बाला साहब पर प्रेम वो बिंदास्त आदमी थे और उनके व्यक्तित्व की छाया मेरे ऊपर because he is one guy which people say ki he was before the interview he was drinking wine in his bedroom uh, in his room he came out with a wine glass he says i don't have politics which is outside inside different i do the same thing he is a very frank fair jhoot nahi bolte the muh pe bolte the aur what did he tell you he told you something mere upar prem karte the unne mujhe ek slogan diya tha main bolta tha sir ye archana ye finance mein ye gad कुछ क्या क्या बोले वो सब मैं बता नहीं पाऊंगा आपको तो फिर वो एक बार बोलते थे देखो नितिन आई लाइक पीपल हु कैन गेट द थिंग डन ये लेके जाओ गेट थिंग्स डन डन ये समस्या हो कि और ये इसकी बात मत करो मैंने तुमको मंत्री बनाया यू रिजॉल्व योर प्रॉब्लम आई एम इंटरेस्टेड इन रिजल्ट मैं परफॉर्मेंस ऑडिट करूंगा मुझे वो काम करके चाहिए बाकी बातें मुझे मत बताओ तुम्हारी समस्या मेरे को मत गिनाओ मैंने तुम्हारे ऊपर इसलिए विश्वास रखा कि तेरी काबिलियत है अगर तू कर सका तो तेरी काबिल सिद्ध हुई नहीं हुआ तो तू फेल हो गया ऐसा बोलते थे यू केम फ्रॉम महाराष्ट्र यू फाइन बाला साहब ठाकरे गुड मैन वर यू हैप्पी विद द स्प्लिट इन द शिवसेना इज इट दैट थिंग्स हैड कम टू सच ए सिचुएशन पॉलिटिक्स इज इज अ डिफरेंट एंड रिलेशनशिप इज डिफरेंट ह्यूमन रिलेशनशिप इज द बिगेस्ट स्ट्रेंथ ऑफ पॉलिटिक्स सोशल वर्क एंड बिजनेस माय रिलेशनशिप विद द बाला साहब ठाकरे एंड ठाकरे परिवार इज नॉट ए पॉलिटिकल रिलेशनशिप एनी वेर नाउ होल महाराष्ट्र द कांग्रेस एन सी पी शिवसेना बीजेपी आई ऑलवेज फील दैट दे आर माई फैमिली पीपल फैमिली फ्रेंड आई ऑलवेज बिहेव लाइक दैट आई नेवर डिस्क्रिमिनेट एनी लीडर ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट क्रीड सेक्स एंड पार्टी एंड रिलीजन आई एम ऑलवेज सेम विथ एवरी डू थिंक इन महाराष्ट्र थिंग्स आर गुड फॉर बीजेपी और महाराष्ट्र दैट महागाड़ी सर आई एम नॉट टू मच रिलेटेड विथ महाराष्ट्र नाउ एवरी टाइम आई एम फ्रॉम दिल्ली टू नागपुर गोइंग डायरेक्टली Okay. I don't know too you much don't about it. Bother about Maharashtra. I I what don't want to interfere in it. Neither I don't any, know anything. What about India, the coalition? The true. coalition. The India's future is bright, and the politics of development and progress is the agenda for the our party under leadership of Modi ji. I am confident that we will get elected. We will get good majority. You are not giving any chances to India, the coalition, by all Sorry. the. This is a mandatory alliance. 
रियली यस ऐसा कहा जाता है कि पॉलिटिक्स इज ए गेम ऑफ पॉलिटिक्स इज ए गेम ऑफ कंपोजिशन लिमिटेशन इन कॉन्ट्रोडिक्शन जो लोग एक दूसरे से बात नहीं करते थे वो एक हो गए इसका कारण हम हैं बीजेपी और एन ताकतवार बने मोदी जी के नेतृत्व में इसके कारण सब वीक लोग इकट्ठा है चले लड़े वो हम लड़ेंगे उनसे डिस्पाइट राहुल गांधी भारत जोड़ो ही इज लुकिंग सो विजिबल नाउ यू नो कर रहे ना अभी दस साल हो गए जोड़ो जोड़ो वो उनके जोड़ते रहेंगे हमारी करते रहेंगे ट्वेंटी फोर यू थिंक यू हैव अ चांस टू बी बैक विल नितिन गडकरी भी कंटेस्टिंग फ्रॉम नागपुर ये तो पार्टी तय करेगी मैं तो लड़ना चाहता हूँ पार्टी का एक्स प्रेसिडेंट भी यही बोलता है यहाँ पे पार्टी का प्रेसिडेंट भी यही बोलता है कैसा पार्टी है डेमोक्रेटिक पार्टी है आप लेकिन राहुल गांधी कहता है कि आपके इलेक्शन नहीं होता प्रेसिडेंट का देखो ये पार्टी में अपना निर्णय वो व्यक्ति कभी नहीं करता चाहे कितना भी बड़ा हो अडवाणी जी और वाजपेयी जी भी चुनाव लड़ते थे तो उनका निर्णय पार्टी मिलकर करती थी अब पार्टी जो तय करेगी वो करूँगा आई वॉज सिटिंग विद टू वेरी ब्राइट मैन फ्रॉम हार्वर्ड इंडियंस Uh, young boys, and they said that they have very few people about whom they hear the kind of work done reports like you, they about you. One of them, uh, a Muslim boy, very very sharp and good in poetry, he said that I consider uh, Nitin Gadkari Sher Shah Suri too in terms of building infrastructure. That that will not only speed up things, that will create new towns, new industries. Now you talk infrastructure. बट चुनाव तो फ्री बीज जिताते हैं सर यानी ये रेवड़ी ले लो ये फ्री ले लो इज देर क्राइसिस राजनीति में गुणात्मक परिवर्तन होना चाहिए राजनीति अच्छी है तो इसके लिए जनता जिम्मेदार है राजनीति बुरी है तो इसके लिए जनता जिम्मेदार है जनता किसको वोट देती है और वो व्यक्ति किस कैलिबर का है उसमें क्या कैपेबिलिटी है ये जनता को तय करना है उस पार्टी और नेता के बारे में और जब अच्छे नेता और अच्छी पार्टी आएंगे और लोग अच्छे बातों को सपोर्ट करेंगे तो राजनीति में गुणात्मक परिवर्तन होगा और मैं ये मानता हूँ वेदर यू वांट टू लीड द पीपल और लीड बाय द पीपल मैं जयप्रकाश नारायण जी के आंदोलन से राजनीति में आया हूँ इमरजेंसी के खिलाफ मैं जॉर्ज फर्नांडिस और अटल बिहारी वाजपेयी जी को अपना आइकॉन मानता हूँ और आर का स्वयं सेवक हूँ इट इज़ ए पार्ट ऑफ माई लाइफ कन्विक्शन तो मैं अपने विचारों के आधार पर देश के लिए काम करता हूँ और मैंने अभी लोगों को यू प्रेज मनमोहन सिंह that he did a good job in bringing liberalization is that part of the ethos you follow jab wo narsingh ji pradhan mantri the aur manmohan singh ji vitta mantri the tab wo kuch liberal economy ki shuruaat hui thi to main aapko ek baat batata hu rajniti mein rashtra ka nirman hai samajhkar kaam karna chahiye ab main road bana raha hu main desh ke liye bana raha hu logo ke liye bana raha hu mujhe khushi hai agar aaj mujhe ek ne phone kiya bole mujhe wo karwar se goa rahe the उसने कहा कि मैं तीन घंटे का टाइम समझ के जा रहे थे और हम सवा घंटे में पहुंच गए तो लोगों का अभी दिल्ली से डेहराडून दो घंटे में दिल्ली से हरिद्वार डेढ़ घंटे में दिल्ली से अमृतसर चार घंटे में कटरा छः घंटे में श्रीनगर आठ घंटे में मुंबई बारह घंटे में चेन्नई से बेंगलोर दो घंटे में बेंगलोर से मैसूर एक घंटे में ऐसे इतने रोड हम बना रहे हैं कि अब इसके बाद लॉजिस्टिक कॉस्ट भी कम होगी लोग भी अपने खुद गाड़ियाँ खरीदी करेंगे टूरिज्म बढ़ेगा एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल बढ़ेगा ग्रोथ बढ़ेगी और देश का विकास होगा हमारे आपकी टीम में हमारा पुराना मित्र है कॉस्टव उसने मुझे बहुत सारा अचीवमेंट्स का डेटा जो बताया सो यू आर ए मैन हुज डीकंजेस्टिंग दिल्ली 16 प्रोजेक्ट्स 17 ग्रीन इनिशिएटिव्स इन फॉर्म फ्लाई एश आपने ये एक छोटी सी बात रखो मैं दिल्ली के विकास के लिए पोल्यूशन और ट्रैफिक जाम से मुक्त करने के लिए पैंसठ करोड़ के प्रोजेक्ट कर रहा हूँ और इस साल के दिसंबर के अंदर तक मेरे पूरे प्रोजेक्ट पूरे हो जाएंगे so 17 green initiative fly ash use waste plastic rubber steel slag coir fiber all this is being used uh, today your 1.4 like lakh uh, kilometer roads there has been a 59% increase in road highway construction uh, in terms of awards you have achieved uh, 37 kilometers per day 38 38 in, in the covid period we have seven world record yes i can see that there are seven world records also एसेट uh, मोनिटाइजेशन सर आपको राहुल बताता हूँ आप आप जरूर ये बात बताओ माँ बहुत हिंदुस्तान के रोड बनाने के लिए मुझे धनवान लोगों के पैसे नहीं चाहिए मुझे फॉरेन के फंड्स नहीं चाहिए मैं छोटे पत्रकार डॉक्टर वकील सरकारी नौकर रिटायर्ड लोगों को आह्वान कर रहा हूँ कि अभी इनविट मॉडल में हमने हमारे बॉन्ड्स इशू सब्सक्राइब किए थे तो सात दिन का टाइम था पहले ही दिन सेवन घंटे में सेवन टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हुए मैं 8.05 पॉइंट इंटरेस्ट एनुअली दे रहा हूँ और हर महीने में अकाउंट में पैसे जमा कर रहा हूँ 
बैंक का डिपॉजिट में कितना ब्याज मिलता आपको मालूम है और मैं उन गरीब लोगों के पैसे से हिंदुस्तान की रोड और टनल बनाऊंगा और उनको धनवान बनाने का काम करूंगा यू सी आई हैट फिफ्टीन देर एसेट मोनिटाइजेशन है Now this is a lot of statistics. Do you think Indian politics should shift to a point where this decides what government should rule the country? Look here, we are the fastest growing economy in the world. The target of our prime minister to make Indian economy of five trillion dollar. The third highest. What is the what is the target in politics? What is the ambition? Uh-huh. What is the mission? No, politics is an instrument of socio economic reform. eradication of poverty is our mission for that reason we need to have good industry agriculture and expo- good export by which we will receive capital investment industry trade business and by which create employment potential and creating employment potential we will eradicate the poverty kya is desh se garibi dur nahi honi chahiye agar garibi dur kab hogi jab industry aayegi agar road acche nahi banenge power nahi hongi water nahi hoga transport communication nahi hoga to industry nahi aayegi ट्रेड बिजनेस नहीं बढ़ेगा टूरिज्म नहीं बढ़ेगा तो रोजगार निर्माण नहीं होगा रोजगार निर्माण नहीं होगा तो गरीबी दूर नहीं होगी तो मुझे लगता है कि लोगों ने क्वालिटेटिव पॉलिटिक्स के तरफ ध्यान देना चाहिए ये प्रश्न नहीं कि कौन कांग्रेस और बीजेपी का है ये प्रश्न नहीं कौन से जात पंथ धर्म भाषा का है देखो मुसलमान को जिस भाव में पेट्रोल डीजल और गैस का सिलेंडर मिलता है उसी में हिंदू को भी मिलता है वी नीड ए गुड लीडरशिप कैपेबल लीडरशिप करप्शन फ्री सिस्टम ट्रांसपेरेंट टाइम बाउंड रिजल्ट रिजल्ट टेकन प्रोसेस तो ये सब बातें अगर हमको करनी होगी तो हमें देश में एक क्वालिटी चेंज करना होगा माई लास्ट क्वेश्चन आप अच्छा सड़क बना रहे हैं आप बायोफ्यूल्स ला रहे हैं यू रिड्यूसिंग कॉस्ट सरकार टॉयलेट्स बना रही नल के लगा रही है मकान बना रही है मगर देर इज ए न्यू काउंटर कास्ट सेंसस हो रहा है आर यू अफ्रेड लॉर्ड बी जे पीपल आर सेंग दैट इट कैन बी प्रॉब्लमेटिक देखिए कास्ट के कारण हम फिर को समाज को पीछे ढकेल रहे हैं जो सोशली इकोनॉमिकली एजुकेशन बैकवर्ड है उनको कंसेशन देना चाहिए उनको सपोर्ट करना चाहिए इस बात से हम सहमत हैं पर व्यक्ति उसकी जात पंथ धर्म भाषा और सेक्स से बड़ा नहीं होता उसके गुणों से बड़ा होता है हम विश्वगुरु बनने जा रहे हैं और विवेकानंद की जात नहीं पूछते हम बाबा साहेब अम्बेडकर की जात नहीं पूछते शिवाजी महाराज की जात नहीं पूछते भगवान गौतम बुद्ध की जात नहीं पूछते भगवान महावीर की जात नहीं पूछते जो बड़प्पन होता है जो अच्छाई होती है इसका संबंध है जात पंथ धर्म भाषा और सेक्स से नहीं होता हम समाज को आगे ले जाना चाहते हैं कि पीछे ले जाए वही झगड़े करें वही चार लोगों जाति जाति में लट्ठे लेकर लोग जाए और मुझे एक बात बताओ नौकरियां तो उतनी से बढ़ेगी देखो उसकी नौकरियां कब बढ़ेगी जब लिबरल इकोनॉमी में इंडस्ट्री बढ़ेगी एग्रीकल्चर में इरीगेशन बढ़ेगा एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट बढ़ेगा वैल्यू एडिशन होगा तब ग्रोथ बढ़ेगी ग्रोथ बढ़ेगी तो नौकरियाँ बढ़ेगी हम ये फिर से गाड़ी जो आगे जा रही उसको पीछे जाकर फिर जाति के आधार पर झगड़े करते हुए जैसे वो मंडल आयक को लेकर देखो अब देर इज ए कॉम्पिटिशन हु इज बैकवर्ड एवरी वन वॉन्ट टू प्रूव दैट आई एम बैकवर्ड हम कहाँ जा रहे हैं ये क्या देश के हित में है क्या मैं मानता हूँ जो सोशली इकोनॉमिकली एजुकेशनली बैकवर्ड है उनको सहूलतें देनी चाहिए पर अब हम सबको प्रोग्रेस की तरफ जाना है देखो ये राजनीति में कौन सी चीज़ फायदे की है मैं देश के हित में काम करूंगा, गरीब के हित में काम करूंगा, समाज के हित में काम करूंगा। लोगों ने मुझे सपोर्ट किया तो भी ठीक नहीं किया तो भी ठीक अभी मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में मैंने कहा था कि मैं ना पोस्टर लगाऊंगा, ना बैनर लगाऊंगा, ना चाय पिलाऊंगा, ना कुछ नहीं करूंगा। मैं आऊँगा आपके पैर छूँगा आपका आशीर्वाद लूँगा मेरा काम का रिपोर्ट कार्ड दे दूँगा आपको उचित लगे तो मुझे वोट तो नहीं देना मैं नागपुर इज डिफिकल्ट सीट कांग्रेस ही जीतती थी अब वहाँ से मैं लड़ता हूँ साढ़े लाख रुपये अभी बड़ा विश्वास है कि और ज्यादा ऑटो से होगा वी नीड टू चेंज द पॉलिटिक्स वी नीड टू चेंज द माइंड सेट ऑफ द पीपल वी हैव टू स्ट्रेंग डेमोक्रेसी और डेमोक्रेसी के चार स्तंभ हैं जुडिशरी एग्जीक्यूटिविंग लेजिस्टिविंग एंड मीडिया चारों को मजबूत करके वी आर द मदर ऑफ डेमोक्रेसी हमारा देश वही है उसमें गुणात्मक परिवर्तन करके देश को आगे ले जाना चाहिए और इस प्रकार की राजनीति करनी चाहिए जो गुणात्मक है ये जो चिल्लरवाड़ा है ये सब करके हम देश और समाज का नुकसान करेंगे नहीं करना चाहिए मिस्टर नितिन गडकरी यू हैव बीन इन दिल्ली नाउ फॉर 14 ऑड इयर्स एंड नेक्स्ट ईयर देयर विल बी इलेक्शंस वी विश यू लक दैट यू मे बी देयर फॉर द नेक्स्ट 5 इयर्स आल्सो एंड मे यू रिमेन एज बिंदास एंड बेबा के पॉलिटिशियन एज यू ऑलवेज हैव बीन 
Thank, thank you very, you very much. much for joining Namaskar, us. Namaskar. Thank, thank you very much, sir. Thank you.